。十年之前，有一场战役叫云苍岭之战，不知阁下可曾听过？这与我有何关系？在下也是此后数年才幡然醒悟，那一场战役晋国损伤极大呀，可惊破也一蹶不振，可谓是两败俱伤。在下深究下去，发现一个很有趣的人。此人野心极大呀，竟然能以一场战役伤及两国根本。所以你想说什么呢？金破国二皇子，而你就听令于那个人，潜伏在晋国太子身边，十年来伺机而动，却始终没被发现。阁下如此厉害。让本王起了结交之心，否则，本王怎么会让你活着离开此地？结交之心，没错，本王想与阁下的主子结交，不知可有这份荣幸？看来，阁下是要本王失望。小姐，您还有什么需要吩咐的吗？去取些外伤药过来，我方才割伤手了。要不要请大夫？不用请大夫，我自己处理就好。这几日我闭关读书，谁也不许进来。是，小姐。
以恶小儿为之，勿以善小儿不为。杜秀英，这可是救人的事，人命关天，万不可耽误。都办妥了，已听从小姐的吩咐，将外面的血迹、金属用水擦拭干净了。可这般危险的人物，您确定要留在府里吗？我确定。可您将自己的嫁妆当得差不多了，才换来这么一颗人参，万一老爷将来发现，那可怎么办呀？救人一命重要，还是不被家人责骂重要？杜家的家训，你怕是都忘了？可小姐，你的清誉又怎么办呢？人命关天，以后的事以后再说吧。去外面守着点云公子，先喝口参汤吧。杜小姐，是云寒冒犯了。不碍事。云公子，你身受重伤，这几日你就好好安心静养吧。我炖了点参汤给你，你趁热喝一点吧。啊，云公子，我扶你吧。你们追到哪里？追到玉京金雀大街，人便消失不见。金雀大街乃达官贵人聚集之所，此人很聪明啊，知晓我们不敢靠近那里。此人竟然不与我们合作，不知是他本人之意，还是他背后主人之意。看来本王要换一条路了。安排一下，本王要见将军。是。只有一炷香的时间，赶紧的。皇子，将军，我想死你了！将军受苦了。二皇子，为了你上刀山下火海都不再怕的。将军，二皇子，你是来救我出去的吗？不急啊，还得辛苦将军在牢里多待一段时日。那你折服玉京？哦，你是把花琉璃给干掉了。那，哦，我知道，你是找到合作之人了。这个，也还没有，也还没有。但是我找到另外一条路了。什么路？这，这是什么图案
，你来大金那么久还不认字啊？大哥，我来金国这么久，我能把话说明白就已经很不错了。花琉璃哦，琉花哦。本王想赌一把花琉璃对本王的情感。你想玩情感？你还敢玩情感？那日本王戴着面具，他竟然一眼就把本王给认出来了。我知道，面具上有咱们金破国的图腾。这个不重要。啊？他定然是对本王心怀愧疚，所以才未把本王在御经之事告诉他的。我知道，花姑娘是另有阴谋。嗯，这就是阿瓦将军你不懂的。啊？他对本王的情感。都藏在眼睛里，眼睛里。<咳>将军啊，阿瓦定不负二皇子所望。嗯。知道我这段时间在牢里不是白待的，他果然在狱境。贺远亭刺客一计不成，必生二计。要想对付他，只要继续盯着花县主即可。啊！殿下这是要加强对花琉璃的监视吗？我想多照应一下他。哎呀，他有我们照应就够了。你说你一介太子，要是被人袭击了？到时候谁保护谁啊？哎，殿下！小姐，老爷夫人、二公子他们早就起来了，就你还睡着。爹娘向来就爱起早，二哥起来这么早做什么呀？好像在念书，他这次回来可是要参加科举的呢。二哥从小就爱读书，现在越发的像个书呆子了。嗯、小姐，上朝了。嗯。哎呀，这是我闺女琉璃呀、啊，好看吗？英俊，帅气。爹，你今天是要和我一起上朝吗？那当然了，爹得陪胡卢四清一起上朝啊。那最好了。不过，爹，你在朝堂之上不会和人家打起来吧？爹不会的，爹早就有其他打算。嗯<笑>，娘呢？她不和我们一起去上朝吗？哎，你娘旧伤复发，已经上书给陛下。皇上体恤你娘，特意下旨，她今日不用上朝了。女儿，时辰不早了，随爹一起上朝吧。走吧，走。<笑>哎，瞧瞧嘞，看一看啊，看一看，这是来了吧？是，来了。嗯、太子殿下，花县主，姑的马车坏了，花县主是否能代姑一程啊？殿下，这不合适。有什么不合适的？我又不是第一次和县主一起上朝。县主，哎，哎，太子殿下，哎，请坐，请坐。让你不要进来了，太子殿下。哦，姑的马车真的坏了。哎呀，真的巧啊！<笑>呃，太子殿下，这府上难道只有这一辆马车？呃，这个嘛，不是他们最近上书父皇说姑行事荒唐、铺张浪费，所以最近节俭了一些。哦，应该应该。
哎，花将军刚回到玉京还习惯吗？昨晚休息的怎样？这么快就上朝了、哎？老臣在外多年，刚回到玉京，当然要第一时间要向陛下复命啊！是。哎呀，今天可真有缘分啊！嗯、没想到能与太子同坐一车啊！缘分，哎、缘分，缘分呐、啊！哈哈哈哈嗯。花将军，这外面没下雨啊？哎，从我这儿看，晴空万里啊！是是。嗯、快点到皇宫吧。您走慢点儿，女儿在外身体不好的。好，好，好，好，爹来搀你。呃，姑来扶。哎，久不烦劳，太子殿下了。哦，那姑先行一步。哎，恭送太子。嗯，太师啊，又是许久不见了，今日身体可好啊？好不了了，太师啊。您既然身体不好，就先用不着那么着急上朝啊！是，华将军完胜归朝，我岂能不来？爹，你看他们。柳离啊，爹要嘱咐你几句：咱们华家之人啊，要走好自己的路。天地之大，人之渺小，只要所做之事无愧于君，无愧于天地便好。如若你只关注那些无用之人、无心之话，便是自寻烦恼。女儿知道了。嗯，上朝。华<笑>将军，朕果然没有看错你啊！此次你率花家军大胜金破，实在是给大晋狠狠的出了一口气啊！犒劳你们的赏赐，已经给你准备好了。臣。多谢陛下，你此次回京，朕定要好好考虑考虑，给你安排一个什么样的差事，不能让你闲着。诸位亲家，你们有什么好的建议啊？陛下，老臣以为，花将军为大晋征战多年，方才回京。不如，先让花将军休息一段时间。花将军，朕问你，这么多年，你累吗？臣为陛下，为晋国，理当鞠躬尽瘁，死而后已。可是，朕不能把你这个大功臣给累死啊。朕听闻你征战多年，身上已有不少的暗伤。回陛下，确有此事，但臣好了，怪朕，朕这么多年都没有给你一点点时间去休养休养啊！陛下，臣还有一事请奏，准奏。陛下。老夫在沙场征战多年，身体的确是大不如前。况且于金破最后一战，老夫身受重伤，实在是无力再赴疆场为国效忠。还望陛下能够卸下老夫所有的职务，臣要告老还乡。啊，爱卿啊！你这是，现有虎符，呈交陛下，望陛下恩准。
。哎呀，老夫很久未曾用过狼矢了。谁能想到这花家就这样鸟尽弓藏啊？和杜太师斗了一辈子，就斗出了这么一个结果，可怜呐、啊，可怜。杜太师，华将军，走吧。哎，走。哦，太子殿下，怎么吃的这么慢？你以为在家里呀、啊？哦，回家。没有为花将军进言，琉璃不会生孤的气吧？跳。琉璃，又不是打了败仗回来，我们花家的女子不要做这般姿态。娘，你拿着这些篮子做什么？快让他们看看，这些都是周边的百姓送我们的，还是有很多人记着我们大将军的。花将军一家失事，得想办法为琉璃做点什么。太子殿下已经占了半个时辰了。尚未痊愈，还是要小心为妙。哎，将军，夫人，太子殿下来凡尔公子，已经在门口了。太子殿下要见长空，这长空什么时候跟太子殿下怎么熟了？不会是冲着琉璃来的吧？夫人，你让长空先去迎接太子，我去去就回啊。好。琉璃，爹，早上好啊！<笑>早上好，早上好，闺女啊，你是当朝的红炉四星，如今的万国朝会非常重要，你是不是得去呀、啊？嗯，其实是可去可不去的。哎呀，为官知道要尽职尽责，爹认为你该去。可是我还没有吃早食呢。早食啊！哎呀，爹早就给你备好了。来来来来，拿着拿着，记着。中午也不要回来，这是为何呀？哎呀，你别问了，赶紧从密道走吧。这好好的，干嘛走狗洞啊？呃，这做官啊，要跟行军打仗一样，要隐蔽，要迅猛。行了，不要问了，赶紧去。哎，裴大小姐，赶紧走，赶紧走，快去快去。没懂啊。殿下这次来。是特意探望臣的，殿下。殿下，啊，您是特意来探望我的？呃，是啊，长空兄，还记得儿时我们情同手足、相谈甚欢的场景吗？嗯
不记得了。臣就记得小时候啊，你抢我糖吃，被臣的大哥给打了一顿。<笑>哈<笑>，哎呀，确实过去很多年啊，长空兄记忆有所偏差，也是正常的。哦，有道理啊，毕竟臣也是读过三遍《孟子》之后，这才背下来的。<笑>呀，糟了，这这臣妹弄的机关，臣还不太熟啊。孤熟，孤带你走。哎，殿下，这是花家呀，殿下怎么会熟？呃，一般般手。啊，这听闻殿下要来，家父家母都特别开心，说是要好好的招待招待你。殿下，请。一会儿一定要克制住自己，千万不要轻易动手。太子殿下小的时候我就见过他，我怎么会打他呢？万一你忍不了了，想拿我发泄，拿我发泄的时候也请夫人呵呵稍微控制一下。看情况吧。呃，夫人，爹娘，太子殿下来了。<笑>老臣恭迎太子殿下，恭迎太子殿下。花将军，魏将军，太子殿下，请到底去哪儿了？太子殿下，您请茶。太子殿下，请。哎呀，过年幼的时候曾受到花将军跟魏将军的照顾，本就应该过来拜访。听闻长空兄准备应考，姑特地让人准备了科考方面的书籍。那臣便谢过太子殿下。客气。太子殿下，可否让老臣看看？你与长空都拿了些什么书啊？走吧。科举十要十不要，让长空兄做到心中有数。毕竟花家以前从未参加过恩科考试。哎呀，夫人，这本好。科举前膳食注意事项。长空啊，这本书对你来说管用，太管用了。是，这状元去世二三则，这书这个长空兄备考辛苦，偶尔看些笑话放松放松，也是有必要的嘛，是吧，长空兄？呃，太子殿下英明。这么说来，太子殿下对我们家长空很是上心呐。将来要是真的高中了，我们也要好好的谢谢。太子殿下呀，长空啊，记住，你一定要好好的谢谢太子殿下。哎呀，一定好，好书，好书，好书啊！哎，怎么这还有一个精致的点心盒啊？哟，这么多好吃的零食啊！这些零食都是给我们家长空准备的。呃，那个山楂雪球好像是小妹最喜欢吃的啊，没关系，把这个留给小妹吃。呃，这是太子殿下给我准备的，怎么能给小妹呢？我这，我的都是我的。太子啊，知道你小子愚钝，所以给你备了好多坚果，让你补补脑。是，<笑>好好。摩斯为何来的这般早啊？那还不都是因为我们打赢了金魄吗？若是勾国知道爹爹告了还乡，不知是否又会对我大惊虎视眈眈。小姐，您在想什么呀
你记不记得我们在边关的时候，同摩斯交换通关文牒，有多难啊？那我可记着仇的。摩斯那些人，傲慢溢于言表，等那么长时间也就算了，还非要在通关文牒上封个红喜带，否则永远没有回应。今天终于可以一雪前耻了。你们家小姐，可是有自己的标准的，不听话不放行呗。发誓再也不来这里了，什么用？我我是来查账的。哦，那郡主倒是许久没有出现了。但我想了想，反正就是个小铺子嘛，我就随便替我爹支持一下，也没有多少钱，所以。我先走了。哦，郡主，要不要留下来一起吃个饭啊？一定不要回头，不要回头，不要回头，不要回头。我吃好了。郡主，这就吃完了？嗯，最近吃的有点多。的确是胖了。殿下，你先吃吧，我看账本。郡主听说了没有啊？花将军在朝堂上辞官了。什么？辞官了？嗯。本王认为，花将军此举，实则起了花家眼下最大的麻烦。本王母妃一直担心花家功高盖主。如今这般，至少父皇不会再那么忌惮花家了，也应解了母妃的心头大患。所以，殿下是什么意思？这样，把花县主许婚给本王，就应该没什么大问题了。你在说什么？花县主为了和本王在一起，做出了这么大的牺牲。居然还逼家人辞官，那本王也一定不能辜负他。你确定？本王特意把这件事情告诉郡主，自然是希望你不要太难过。毕竟，花家与本王的事已经板上钉钉了。难过个屁！你你，你竟说如此难听之词！我之前不说是因为我一直忍着，反正你眼里都没有我，装的都是别人。但是抱歉，我以后懒得看了，也没有兴趣。哎，对了，群英十四的亏空，殿下说过会补还给我的。堂堂英王殿下不会说话不算数吧？我，我生来表面固有。殿下千金之躯，来看望臣已经是感激涕零了。您不用陪臣继续温习功课。哎呀，长空兄，你这就见外了。玉京都知道，姑向来无所事事。这万国朝会又有花县主如此废寝忘食的张罗着，多陪陪长空兄也是应该的。那臣便温习功课了。嗯，请便。长空兄，读了很长时间书了。家父说过，国家之长远，武志固然重要，却也不可失了文治。我们一家世代武将，家中已有大哥大嫂驻守边关，唯有臣。
自幼呢，便好读书。家父索然让臣好好读书，做自己想做之事。殿下，殿下，太子殿下，殿下，刚才可听见臣所说？长空兄所言极是。那殿下刚刚问臣什么来着？我真的是来探望你的，小姐，你也太辛苦了吧。毕竟是做官了嘛，辛苦点也是应该的。只不过今日平白无故的站了一整天，好气。嗯，那你要再喝一点吗？不喝了，我还得留着肚子回去吃爹爹做的饭呢。也不知道爹爹今天做了什么好吃的。殿下，嗯，太子殿下，嗯，哦，花将军、魏将军，呃，太子殿下，这天色已晚，要不就在鼻府用惯了晚餐再走吧。啊，只是鼻府的口味可能不太适合。殿下的胃口啊！是是是，我们花家的粗茶淡饭，跟皇室的御宴那可比不上啊！姑不挑食，有劳二位将军了。啊，臣听闻太子殿下居住的地方距离西郊尚远，若是用餐晚了，会不会影响到太子殿下的休息？是是是，我跟夫人啊，担心太子殿下过于劳累。有劳二位将军挂念，姑年轻。晚上正是精力旺盛的时候，不耽误。哦，长空兄，今日我送你的那些书啊，你有空的时候多看一看啊，说不定能派上几分用场。这本特别管用，你看了吗？哦，臣暂且还没有来得及看。哦，就是这本。你看啊，太子殿下，哎，既然如此，啊，我去安排下人。备些酒菜啊,啊！辛苦二老，好，你们好好聊吧。嗯，夫人啊，你看我之前的猜测是不是对的？我之前也是有几分怀疑，但是现在。我是确定了，太子这是项庄舞剑，意在沛公罢了。他今天要是见不到琉璃呀、啊，他是不会走的。多少年未见太子啊，如今长大了，也英俊了许多呀。是英俊了很多，他的这个长相也正是你女儿的喜好。什么叫我女儿啊？她不是你女儿啊？哎呀，行了。我现在没有心思跟你打嘴仗。啊，我方才已经见过宋光，问过了，说不定也不是太子殿下一厢情愿的找上门来。女儿长大了，自然要找婆家。可是你说她怎么就这么的胆大，连太子殿下？都围着他团团的转，你看你还笑得出来？你这才不愧是我花家的好女儿。我是担心他真的要是喜欢了太子殿下。夫人说的对呀、啊
。这我女儿要是嫁到了深宫，我可不能看我女儿在深宫里遭罪呀、啊。这就是我担心的呀！传闻太子殿下性情暴虐无常，琉璃若是温婉，能容忍也就罢了。你说他这性子，你说还不都是随你？哼！嗯，原来我好饿呀！走，回去吃。小姐。小姐，回来了。宋叔，今天一天累坏了吧？嗯，好累啊。这样啊，将军呢，亲自做了几样你最喜欢吃的菜。你呢，先回你自己房间，一会儿呢，宋叔给你送过去。我爹做的。哎，对对对对对，云伟，愣着干什么呀？宋小姐回房间呢。哦，走吧，快快，走吧。好累啊。太子殿下，嗯，赶紧吃吧，吃完赶紧走。啊，上一次与两位将军吃饭，还是十五太子殿下，赶紧吃吧。我们不等花县主了吗？琉璃还没有回来，我们也不能怠慢太子殿下。我们先吃吧。太子殿下，赶紧吃吧。哎，花将军、长空兄，你们也吃吧。你们也吃吧，吃吧，是。太子殿下，我们花家一向有这个传统，家里有什么事，女人说了算。太子殿下，见笑了。应该的，应该的。哦，那姑。就先饮一杯。呃，来，当年姑还在花家学过几个月剑术，说起来花将军还是姑的老师。嗯嗯。太子殿下，现在的剑法如何呢？将军走后，父皇便安排其他人来教姑的剑法，只是那些人啊，都比不上将军。嗯嗯，为了当年的情谊，姑再饮一杯。啊，太子殿下，酒量不错呀！啊，既然太子殿下海量，老夫今天舍命陪君子。长公，换大碗，给太子满上，我与太子不醉不休。好。太子，请。那这一杯，为了花家二位将军，戎马归来。感谢陛下这么多年对我花家的眷顾，皇恩浩荡，老臣定当先干为敬。太子好酒量，长空，再摆上。是，爹。小姐，这是少爷拿来的，快打开。这什么呀？哎呀，哇，哎，这个还能转啊、嗯，好玩。对了，爹娘干嘛去了？怎么今天都没和我一起吃饭？今日府上来客人了。老爷和夫人呢，觉得你太辛苦了，所以就不让你去应付了。嗯，可是我好无聊呀
，那就把佳敏郡主送给你的画本拿来看看。不要，那些都是骗傻姑娘的。啊，你怎么这么说自己啊？那看看这个吧，这是我从少爷那儿拿的。状元去世二三则。这个还蛮有意思的，殿下。为何花县主还不回来？嗯。兴许是今天太累了，到了家便去休息了。太子殿下，嗯，老夫在清寒州搜集到了一些好玩的玩意儿，陛下早些年对此很有兴趣，只是不知道近些年，如果让老臣面呈的话，实在是有些不好意思，烦老太子替老夫。成于陛下。啊，嗯嗯嗯，殿下。嗯。自会带到，请放心。多谢殿下，臣恭送太子。多谢二位将军款待，姑先行告辞。花家是执意不想我见到你了。笔，纸，是。也不知道琉璃现在在干什么。嗯，也不知道太子殿下现在在干什么。知道你无聊了，小姐。小姐，你在想什么呢？太子殿下呀！啊！谁这么大的胆子，敢砸我的窗子？谁这么没教养啊？啊！本姑娘是逮到你，打断你的狗腿！这是什么呀？哎，小姐，你看。后山。臣恭送太子。多谢二位将军款待，姑先行告辞。殿下今天这么卖力，真的是来探望我的吗？哎呀，不会不来？应该不会，不可能啊！姑不信，他应该会来的。谁说我不来的？不，县主，县主，小心，小心，小心！
姑终于见到你了。今日姑在华宅等了一天，都不见你回来，琉璃。他们在上面干什么呀？吵死我了！嗯，你要不去问问？哎，他脾气太大了。光先分你一半，你问。袁梅姐，你知道我家殿下和你家花县主在聊啥吗？聊啥？聊啥关你啥事儿？<笑>这大晚上的就写个后山，都能把我家马跑死。今儿今天月亮挺圆的呀。啊，对。星星也蛮多的啊！啊，殿下，你和我爹喝酒啦？呃，啊，对，花将军酒量实在是惊人，险些将姑喝趴下。姑见你，呃，今日回来太累了。呃，就直接回房休息了，便也不叨扰了。是啊，各国使臣陆陆续续的都来了，臣女把他们安顿，住进龙井寺后，又招待了他们，是有点辛苦。那明日给你安排些人手，你当了红炉四清，无需事必躬亲。嗯。殿下今日来我家是叙旧的吗？呃，对，呃，就是跟县主的家人见见面。可是我们花家之前搬离玉京的时候，太子殿下还只是小孩呢。嗯、呃，说的也是哈、啊。那我们家人对你好吗？好，对对姑是相当的好。那我就放心了。啊，对了，这个，这是我哥给我拿过来的山楂雪球，可好吃了，你快尝尝，这个也给你。是吗？嗯，好吃。哦，对了，今日姑送了些首饰，如果魏将军不喜欢的话，你记得拿回去。殿下是送我的。当然。其实，姑最主要是想感谢花谢主编的那只蝴蝶。姑夜里睡觉做梦。梦到了母后，真的。嗯，他说，不是因为姑上香祭奠，而是有一只蝴蝶飞过来找他。所以殿下那日是去给母后上香。嗯，其实，姑很羡慕县主的家人。太子殿下的母后大人，您放心吧，臣女和臣女的家人一定会好好照顾太子殿下的。为什么太子殿下说上香之人是他母后？我竟这么开心啊！嗯，开心，开心。而且，他大半夜约我去后山，我不但去了，我还特欢喜。欢喜，欢喜。你说，我是不是喜欢太子殿下？我没有认真听我说话呀！啊，小姐，你都说了五十遍了，我求求你放过我吧！你去找少爷说，你去找素叔说，我求求你放过我吧，小姐
明公子，你醒了。啊、慢点，我来。哎、啊，你别说话，先把药喝了。到你了，没事，没事的。来，啊，对，对不起，云公子，我不是故意的。我，我，我自己来吧。一直以为，杜小姐是闺阁中的弱女子，如今发现，杜小姐身上方才是君子之风，是在下眼拙了。闺秀是礼，君子是义，这两者并不冲突。云公子不要往心里去，毕竟谁都有第一次看错的时候。那杜小姐，又是如何看待云寒的呢？云公子虽然在做危险之事，可情音之中，自有高山流水，千秋大义。这是。烦请你将这玉哨交给花县主，请花县主将这玉哨交给太子殿下。花县主交给太子殿下。杜小姐宽心，合适的。等你送完这一趟，云寒自会与你细说。云公子忍辱负重，潜伏在太子身边，伺机报复晋国。而我惊破素来与晋国不睦，敌人的敌人就是朋友。在下自然早有结交之心。你觉得他如何？他自然是好。我们金陵院啊，都是些无聊的琴师，还定要搞什么高雅之堂？哼，哪里有这里快活呀？这云寒的确是我们自己的人。照您的意思，他竟不同意合作之事。清远，是啊，他不同意，本王自然要杀了。他若叛了，杀了便杀了。可如今，他应是逃了。若云寒出现，我定会通知主人，将其斩杀。这里被人发现了，应是你被人跟踪至此。呃
，王又要搬家。现在你也不便回金陵院，与我们一同搬吧。这清月名为云汉侍从，是为挟制云汉之人，而清月背后很可能就是您一直在找的那个人。而贺远庭似乎也想通过云汉来找到这个人。太子殿下，这所有的线索都连在一起了。此前我们一直盯着花县主传，恐怕是云汉故意给错信报的缘故。殿下，眼前真的要做一个裁夺了。杀了那个叫清月的，将此人房中的东西都拿出来，让他毫无痕迹的消失，就是对云寒最好的报复。这，既然云寒没有和贺远庭合作，他就还是孤的兄弟，以前的错，孤可以统统不做计较，他得活着回到孤身边。那此前暗装禁书被拔除之事。也是云寒做的吗？是。可，这也太狠了吧！你有没有想过，这其实是云寒的变相求救？花县主被绑架之时，黑甲军尽数出动，必然会被满朝文武知晓。可暗桩，即便是拔，也不可能尽数拔去。姑猜测，云寒想借此事蒙蔽对方，可以牵扯出一个非常可疑的疑点，希望我们探查下去。可，可探查下去的结果就是死啊，殿下。嗯，或许他还在算姑的真心，生死不就在姑的一念之间？还不赶紧去！注意安全。姐姐，琉璃妹妹，姐姐是来找我的吗？嗯，琉璃妹妹，可否借一步说话？你等我一下，来，姐姐，我来的匆忙，什么也没准备，又未提前通报，想来不合礼数。没事的，姐姐来找我不需要通报的，我喜欢见杜姐姐。姐姐找我到底合适啊？我还烦请琉璃妹妹交给太子殿下。太子殿下，姐姐怎么不自己交给太子殿下呀、啊？不，琉璃妹妹，你千万别误会，我我不是让你传递定情之物的意思。真的不是，定情之物，不是，这这真的不是定情之物，我我,我怎么解释呢？我，总之，我不是因为喜欢太子殿下，便让你带这东西给他，你就帮我交给太子殿下就好了。姐姐，琉璃越发听不懂了，到底什么才是定情之物啊？男女之间若是情深见笃，便会互赠信物，就就是喜欢对方的意思。那我经常送太子殿下小零食，这也算是定情之物吗？琉璃妹妹若觉得是，那便是了。
男女之间，若是情深见笃，便会互赠信物，就是喜欢对方的意思。显竹。怎么，有何不妥？没有，呃，那个，啊，那个，杜杜杰让把这个给你。这是云寒的玉哨，怎么会在杜小姐那里？难道？哎，小姐，是不是太子殿下欺负你了？编委啊，我发现，我发现我喜欢太子殿下啊。小姐，我问你一个问题，你问，你喜欢我吗？喜欢。你喜欢二公子吗？喜欢。你喜欢这么多人，你喜欢一个太子殿下有什么稀奇的呀？你们这种关系最多是化敌为友。可是，是这样的吗？就是这样的呀。走，回家。穿回去，抱歉，是云寒失礼了。那你快穿呀、啊！你穿好了吗？好了。我已经帮你送到花县主那里了，以花县主仁义之心，定然会帮你送到太子殿下手上的。那便多谢杜小姐了。不知这几日是否有套入到杜小姐的生活？的确是有的。啊，不过我平素也不喜外出，太公近日又感染了风寒。身体不适，所以家丁也大多都围着太公转。你放心，云寒身体一旦恢复，就会尽快从杜小姐这里离开。我，我,我不是要赶你走的意思，我只是……我明白，这次感谢杜小姐的救命之恩。其实，我和太子殿下……云公子不必多说，既然是你的秘密。可以不用告诉我，我我先去整理药材。云公子，你好好休息吧。英王殿下，今天啊，人来了不少，这生意啊是越来越红火了，说不定呀，今日便可以扭亏为盈了。嗯，江敏君主今天来了吗？还没有来英王殿下，你要记住，你当初是为何竞选红炉四清？如果你现在就躺下了，不就等于什么都拱手让人了吗？英王殿下，我们开店吧。好，本王这个名字起的怎么样？嗯，杨草十四。这个名字起的气势恢宏，呃，笔走龙蛇，十分应景。君主啊。本王起的是群英十四